Pues no suena fuerte. De hecho, creo que no escucho nada. Voy a poner... Sí, yo tampoco escucho nada, ¿eh? Así. Start. <risa> Miren, yo se los advertí. <risa> Ay, siempre pasa esto. ¿Cómo escuchan? Ok, comencemos. Era un día como cualquier otro. Te despiertas en un buen momento y sales a enfrentarte al mundo. Justo como cualquier otro día, necesitábamos un buen, una buena y jugosa y deliciosa copa de café para comenzar bien el día. Mi tía vieja había cerrado su tienda por un nuevo y grande competidor. Era triste que la, el pequeño negocio familiar no pudiera sobrevivir ante un corporativo. Tenían el mejor café y ahora que ya no existían, pues la única opción que teníamos en esta pequeña ciudad era la competencia. Sin embargo, me negué a darles dinero. Después de todo, fue culpa de ellos que mi tienda favorita de café ya no existiera. Ok, por mientras hemos estado tomando el café de casa. Y continuamos ignorando la café, el café. Hasta que realmente nos vimos en necesidad de tomar una buena copa de café. Este, gracias, your boyfriend. Este, y decidimos acudir. Entramos en el café poco familiar y somos absorbidos por la atmósfera reconfortante del lugar. Esta tienda de café era más pequeña que la vieja pero mucho más cómoda las mesas los y, y los asientos tomaban la mayoría del espacio no dejaban mucho cuarto para una sala de espera hola Johan, gracias estábamos perdidos en nuestros pensamientos que cuando finalmente fue nuestro turno eh... Levantamos la mirada para ver al barista. Del otro lado de la caja registradora había alguien, no, algo que nunca esperé ver. Bienvenido a Stanbooks. ¿Qué? Me permite tomar su orden. Siento que tendría más sentido si se llamara Ford. Ford Books <ríe> en vez de Stan Books <ríe> pero bueno opiniones que nadie, que nadie pidió parpadeo anonadada realmente era un triángulo con, con un ojo uh, esto era surreal Vamos, niña, no tengo todo el día, ¿sabes? ¡Ay! <risa> Excelente servicio al cliente, ¿saben? Siento que Bill sería el de... <risa> que llegas a la tienda y... Disculpe, este café venía con un vaso. Y luego... <risa> Gracias. <risa> Ay, no. <risa> tu batido. Ah, no. Agita la cabeza. Este, intentando no preocuparme. <risa> Después de todo, nadie más parecía estar preocupado por el hecho de que un triángulo estuviera atendiendo. Así que quizás todo estaba en mi cabeza. <coughs> ah, cierto, mi orden. Quiero un frappuccino. ¿Cuál era el otro? ¡Ay! ¡Ay! El de calabaza está rico en frappé. Y también en caliente. Quiero el de calabaza. 
El triángulo mete la orden en la caja registradora antes de observarnos. Él eh, mantiene su mano afuera y vemos su mano por un momento antes de darnos cuenta de que quería que le pagáramos. Eh, luchando contra la vergüenza, rápidamente eh, eh, dejamos el total eh, y se lo damos. Pues sacamos el total y se lo damos. Él toma el dinero, eh, nos da el cambio y el recibo. Ok, tu orden es la número 42. Saldrá en un momento. El triángulo tomó una, un vaso y no pude evitar ver a los otros preguntándome si yo era la única persona que estaba caminando dormida o si había alguien... Porque no había forma en la que pudiera yo imaginar algo tan bizarro. Parecía muy real. El triángulo rápidamente se dio cuenta de que lo observábamos y levantó lo que parecía ser una ceja, creo. Era, Era difícil leer esa cara cuando solo teníamos un ojo y no otro, otra facción para poder eh, interpretar. Creo que te estás volviendo loca a ver, al ver un triángulo flotante trabajando en un café. ¿Tú crees? ¿Qué te, qué te hace pensar eso? Bueno, no estás imaginando cosas. Ahora, deja de verme como si fuera una clase de animal rellenito eh, en, vi, vivo. Una clase de eh, peluche vivo o algo así. Asiento. Eh, y... Acepto el pensamiento de que estoy alucinando. Lo que solo agrega más preguntas. Si no eres un humano, ¿qué eres? El barista gira el ojo por la pregunta. Mira, en lugar de preguntar por mi información personal, ¿por qué no me dejas hacer mi trabajo? <risa> Ay, no, no, me está tratando de la patada, men. Es, es, si fuera rojo, sería una red flag, literalmente. Pero el amarillo es el nuevo rojo. Ok, nos quedamos en el área de espera y esperamos a que llegue nuestro delicioso café. Eh, nos ponemos a revisar nuestro teléfono vemos al barista y luego volvemos a ver nuestro teléfono voy a platicar con él la curiosidad toma lo mejor de mí su ojo se levanta y observa de su trabajo y luego flota hacia nosotras ¿sí? Ok, tengo su atención. ¿Ahora qué? <ríe> Le voy a preguntar su nombre. La pupila del triángulo eh, se levantó por un momento para dar una respuesta corta. El nombre es Bill. ¿Qué hay de ti? Gracias, your boyfriend. Se me hace muy amable de su parte que preguntara mi nombre. Él asiente. O al menos eso asumo porque eso pareció, porque él inclinó un poquito su ángulo. Quizás ya me estaba volviendo mejor leyendo su lenguaje. Después de unos momentos el triángulo regresa y se enfoca en su trabajo. Ok, ahora tenía que pensar en otra cosa. Voy a intentar eh, darle un cumplido, a ver qué me dice. Siento que eso sí le va a gustar. Con lo engreído que es. Ok. Me preguntaba... Ok, no. Acá lo estoy interpretando de otra forma. Si está bueno, si ama Pola. Eh, esta persona... Nuestro personaje lo está agarrando como un flirteo. LOL. Eh, me preguntaba cómo reaccionaría si intentara flirtear con él. Considerando el hecho de que era un triángulo. Y de que quizás no recibía tanto afecto. Siendo un triángulo. 
Eh, ¿O qué? ¿Le voy a pedir el número? <ríe> no creo que tenga, pero bueno. <ríe> a ver, a ver qué pasa. Decidimos pedirle su número, preguntándonos cuál será su reacción. Claro. ¿Qué? Solo si puedes decirme por qué lo ocupas. Es extraño si solo te doy mi número, ya que apenas te conozco. Lo necesito por razones. <ríe> necesito tu número para poder conocerte. Eh, no puedo estarte acosando mientras trabajas todo el tiempo. La segunda se me hace razonable y la primera se me hace muy sospechosa. Gracias, Alim. Voy a agarrar la segunda. El, el demonio levanta la ceja. Eh, pues al parecer no daba sentido a nuestro enunciado. Tienes un punto, pero quizás podamos hacer que esto funcione. <risa> ¿Qué tal? Si regresas aquí en uno de mis breaks y quizás tenga tiempo de darte mi número en lugar de hacerlo cuando esté ocupado. Siento que me están lanzando por un tubo. Bien, voy a volver mañana y no va a estar. <risa> va, va a oír de que espérame aquí y luego por la ventana así. <risa> buena idea. Asiento y le digo que es buena idea. Antes de que pudiéramos decir otra palabra, el triángulo toma una manguita para el café, dándonos por fin el producto terminado. Él nos da la bebida y nos guiña el ojo. ¿Cómo sabemos que guiña el ojo y no parpadeó? <risa> este, al menos eso es lo que creo que hizo, <risa> exacto. Antes de que camine, eh, he, before he walk over, back, okay. Antes de que se acerque a la caja otra vez, eh, ay, no. <ríe> Le agradezco el café, este, y siento satisfacción eh, por primera vez al ver esta tienda nueva. El sabor a calabaza era delicioso. Quizás volvería pronto a verlo. Ok, quiero pensar que hay más finales. Vamos. Quiero pumping. Voy a agarrar lo mismo, pero cambiando el final. El café está precioso, eh. No sé si se los dije, pero uno de mis sueños es eh, abrir mi propio café. Eso me encantaría. Les tengo un cariño. Yo siempre ando en cafés. Me fascinan. Me, y me gusta más cuando son temáticos. Ok. Si le digo que lo ocupo por razones, ¿qué pasa? Razones, ¿eh? Suena algo falso para mí. ¿Qué tal si nos conocemos un poco más? Y te lo doy, quizás. <risa> por favor, por favor. Eh, pretty, 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 please. Es como de que lindo, 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 por favor. Nos da un suspiro molesto antes de tomar una servilleta y una pluma y escribir. Termina y nos da el papel. <ríe> Fuck you. <ríe> Fuck you. <ríe> Gracias. <ríe> Siento que es como cuando... Eh, con ese video de que... Oye, creo que te falta tu número con esto. <ríe> Gracias. <ríe> Y luego ves el papelito. <risa> bueno, eso, eso es un punto que no había visto, ¿eh? No va. O sea, mínimo nos puso un corazón. No es una batalla totalmente perdida. <risa> Ay, no.
Ok, otra vez. Sí, este lo voy a subir. Y lo bueno es que no va a durar mucho porque es un... Ha sido muy corto el juego. Skip. Skip. Pregunto su nombre. Ajá. Aquí me había faltado una opción. Pedirle su número. Skip. Aquí voy a guardar. Save. Sí. Y si agarro esto. Pero decirle que tengo prisa. Ok, no se escribe Pokio. Y si le digo que lo ocupo por razones. Y luego dejo de pedirle el número, ¿qué pasa? Decido no empujar el tema y dejar que trabaje en mi orden. Después de jugar con el teléfono un poco, el triángulo me llama y me indica que la orden está lista. Antes de que pudiéramos decir algo los dos, el triángulo toma una manguita y termina la orden. Nos da la orden y listo. Tomamos el café y nos vamos. Ok, otra vez... Pero eh, dejo que trabaje. Espera, ¿qué pasaba? No, aquí se repite. Si lo dejo trabajar, ¿qué pasa? Nos inclinamos en el eh, mostrador esperando nuestra orden. Me paso el rato eh, um, scrolleando en mi teléfono. Luego llama nuestro número. Nos da el café. Y nos vamos. Ok, eso fue muy corto. Skip. Spice. No le voy a preguntar nada. A ver qué dice. Decido no preguntar. Había una posibilidad de que quizás se molestara. El triángulo se mueve. Y hace nuestra orden. Checamos nuestro teléfono. Ok. Y si le pongo Stan al nombre... O bueno, le voy a poner Ford. No, le valió. Eso no lo había preguntado, ¿eh? ¿Qué tanto llevas trabajando aquí? Un rato. Eh, me tomó un tiempo acostumbrarme, pero es mejor que trabajar en la comida rápida. Con curiosidad le pregunto por qué trabaja ahí en vez de eh, ser un superhéroe o algo por el estilo, ya que se veía muy supernatural comparado con otra gente. El demonio levanta la ceja eh, y piensa lo que dijimos. No estamos seguros, pero... Esa mirada que estaba dando era de desconfianza. Digamos que tengo mis razones, niña. Y solo digamos eso. El demonio pausa y deja abajo la copa plástica antes de hablar. Ok, ahora tengo que preguntarte una pregunta. ¿Cómo es que nunca te he visto antes? ¿Acabas de llegar a la ciudad? Esto es nuevo. Eh, siento que va a darse cuenta de que miento, pero ok. Decirle que acabo de mudarme. El triángulo eh, levanta los hombros, toma la copa y continúa haciendo la orden.
eh, le dijimos que decidimos movernos a este pueblo para alejarnos de nuestra ciudad. No veo qué tanto te alejaste, qué tanto te alejaste considerando que no está tan lejos de la siguiente ciudad. Así que aquí no estaría tan silencioso que digamos. Antes de que pudiéramos responder, el triángulo toma la copa, eh, la manga de la copa, del, del vaso y nos da el producto. Ok. No hay que mentir, no hay que mentir. Decirle lo que pasó. Le contamos sobre la tienda de café anterior a la que solíamos ir y cómo fue reemplazada por una cadena grande como esta. El demonio levanta la ceja, sorprendido. Bueno, el dueño de aquí hizo el lugar. ¡Ah! Hizo este lugar para... So he could rip up one of the major chains himself. Para destruir una de las mayores cadenas el mismo. Supongo que los dos odian algo en común. El triángulo toma una servilleta y escribe en ella con su pluma. Estuvimos hablando tanto que casi olvidó la bebida. ¡Nos dio su número! Eh, me da la bebida y en una servilleta nos da su número telefónico con las palabras llámame. ¿Por qué me emociono? ¿Por qué me emociono? Porque un triángulo inexistente me dio su número. <ríe> no debería pasar esto. <ríe> ok. Este. Ok. Ganamos, supongo. El número es en caso de que quieras... Ins and outs. Ese número es en caso de que quieras descubrir lugares a donde ir. Ya sabes, en lugar de platicar aquí en un viejo café. Reímos antes de despedirnos. <coughs> Tomamos el café y el número eh, mientras vamos a la puerta. El café era delicioso. Con el número del barista en mano, salimos de la pequeña ciudad mientras hacemos planes de volver pronto. <coughs> Definitivamente le mandaré un mensaje después. <coughs> 